。四哥，其实你能拿回尾款，不是因为我帮的忙，是因为三哥暗中收集了出版社的违规资料，寄给了出版社，出版社怕担责任，所以才把尾款给你的。这不可能，老三上次明明那么认真，说不会帮老四讨薪的。哎呦，等着！给三，藏的够深呐、啊！你不是答应帮我保密的吗？三哥，对不起，是我误会你了。我就知道，你不会撇下我不管的。三哥，对不起嘛，我不想看到你们彼此怄气。你明明是为了四哥好，为什么不说呢？有些事情你不说，他永远不会明白的。而且，四哥知道了你为他所做的一切，一定会明白你的苦心的。吃饭。家庭危机结束，吃饭吧。大家都发挥的太好了，全息症行不行、啊？好，不错，到门口等通知吧。谢谢老师。老师好，同学们好，我叫全熙正。好，全同学，开始你的演奏吧全息照，所有人都说你是天才。你的每一次演奏，不管是钢琴还是小提琴，总是那么的完美。可是又有谁看到你背后付出的汗水和努力呢？全息城，这一次，你真的说服我了。不管有多难，我一定要成为最出色的钢琴演奏家。我要和你一起演奏出最完美的乐章。哎，怎么感觉你比我还紧张？我当然紧张了呀。大家都表现的那么优秀，而且只有三个名额，要是到时候选不上的话，那辛苦岂不都白费了？哪里白费了
，难道你没有听出来我的水平明显提高了吗？是是是，但是我还是希望你能够加入。嗯嗯，同学们，首先呢，感谢大家来参加金鱼乐团的小提琴手选拔。你们的演奏都是非常的精彩，但是我们的名额只有三个，虽然不忍心，但还是要忍痛。下面我就来宣布入选的三位同学。第一位同学是王一川，到，恭喜你啊！第二位同学是李小小，在，恭喜，好。我现在来宣布最后一位同学，最后一位同学是全西正。耶！你成功了，你成功了。经过海选，三位同学都通过了考核，正式成为咱们金鱼乐团的一份子。我希望你们能够好好相处，互相学习。对没有选上的同学呢，我也希望你们能够加一把劲，下次继续努力。谢谢老师。老师，我现在意识到了，我之前是因为基础不好，所以一直在乐团，没有跟上进度。但是我以后一定会好好努力的。好好好，老师肯定相信你。谢谢老师。好。那，我现在考入金鱼乐团了，正式赢得了赌约，所以，你以后要好好留在乐团，知道吗？那必须的呀。你没听见我刚刚跟老师怎么说的吗？那你要记得哦。喂，等等我。一、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五、六、七、八。三、二、三、四、五、六、七、八。动作记住了吗？我一向过目不忘，每个动作我都记住了。那自己来一遍。好。嗯，一二三四五六七八，二二三四五六七八。三二三四五六七八，我跳的怎么样啊？每个动作都是对的，但好像舞蹈的感觉不是这样的。现在身体很僵硬，像在打拳一样。可是我爸教我打拳的时候就是这样的，直视前方，注意力高度集中。我学数学的时候也是注意力要高度集中。我和杨空在一起的时候，也是注意力高度集中。所以我跳舞的时候就会特别紧张。放松下来是什么感觉啊？原来他从来没有尝试过放松的感觉啊！林毅，你别担心，我会想到办法让你放松下来的。我们好久都没有一起逛街了，我们待会儿去逛街，顺便去老地方吃烤肉，怎么样？烤肉啊，好想去哦。那就去呀、啊，想什么呀？我也不能让他小瞧我呀，我一定要留在乐团。好了，我要去训练了，咱们周末再去吧。嗯，嗯，哎。
真拿你没办法。算了，我自己去吃。嗯，拜拜。喂，一会儿去吃烤肉吗？陈先生，你是在等我吗？没有啊，我也刚下课。是吗？哎呀，好啦，我们去练琴吧。走啊。既然你都来了，那以后你要在我旁边训练了。真的要在你旁边训练啊？我可是很严厉的。那没办法呀，谁让你打赌赌赢了我呢？再说了，我可是向指导老师保证过，绝对不会再拖累乐团的训练进度了。我朴七才可是说话算话的人啊，所以啊，就只有请你就近监督啦。被我监督。可是很辛苦的，你可别小看我呀！你不是一直说我很有钢琴天赋吗？说不定啊，我稍微用一点点心，我的琴艺就突飞猛进，拳打李斯特，脚踢贝多芬，成为新一代的钢琴女神。嗯，不要做白日梦了。还有，对先贤们，要抱有一种最基本的尊重，知道吗？谁让你敲我头了？好痛哦！你看，你看，都红了。谁教你的碰瓷啊？演技不错呀。我不管，反正你弄疼我了。我要亲亲抱抱曲高高。我要开始训练了，请开始你的表演。最近忙着排练都没有休息。哇，好羡慕朴七彩啊！有什么好羡慕的？情艺那么差，迟早有一天会被退出乐团。以为说了几句好听的话，就可以不拖乐团后腿了吗？怎么可能那么容易？咸鱼就是咸鱼，说的再好听还是咸鱼，根本不可能翻身。好了，同学们，咱们现在开始训练了啊！预备。好了，同学们，你们要记住啊，我们现在是合奏，合奏讲究的是什么？合奏讲究的是配合。大家刚才有什么不足的地方，就开始讨论一下吧。我们现在先休息个十分钟，好吗？喂，你琴谱还很生疏啊，其中有很多该衔接的地方都没衔接上，一定要背熟琴谱，还有，一定要做到。心中无曲，手上无物，这种境界，知道吗？好吧，那我再练一下。老师，老师，我想跟你请教一下，就是中间这里有一段节奏，我好像不太明白。哦，这个应该，哎，到我办公室来说吧。好的，老师。七彩，坐。嗯，这里啊，这里，你看这一句，这段是快的，是吧？快进入这个拍子。嗯、好了，同学们，大家都过来一下，我有件事情要跟大家说。来吧，来吧
，各位成员，咱们学校一年一度的夏季音乐汇演马上就要开始演出了，但是呢，我家里临时有点事情，可能需要离开一周，在这段时间就不能指导各位训练了。老师不在的话，那乐团不得停训啊？怎么办啊？我刚想好好训练。怎么，老师不在学校的时候，你就不好好训练了？你要知道，你是努力给你自己的，还是努力给老师的？我就跟你说一下，干嘛那么认真？大家也知道啊，这每年一度的夏季音乐汇演是咱们金鱼乐团最重要的演出之一。所以呢，一定不能马虎。为了不影响各位的训练，我决定在成员之中选一位代表，来监督和指导各位训练。同时呢，我也希望通过这一次的锻炼，来增加咱们团队之间的默契跟凝聚力。好了，我也不点名了，你们之间谁想当代班指导的，可以向我报名或者推荐都行。你的能力大家有目共睹，我觉得你来当最合适了。我不想为了这种无聊的事情浪费时间。哎，老师，我推荐瑶瑶，她呀进团时间最早，技术也是最好的，由她来当这个代班指导，再合适不过了。你们说是不是？是啊。瑶瑶，我支持你。怎么能说我是技术最好的呢？这边很多同学水平都比我高，呃，不过如果没有其他同学自荐的话，我愿意当代班指导，替老师分忧。老师，我推荐全西正当代班指导。全西正，我。全息正是名副其实的钢琴王子，我觉得让他当代班指导是最合适不过的。一个不会弹钢琴的钢琴王子，有什么用吗？虽然全息正现在不能弹钢琴，但是他对钢琴的认知，可是比现场很多人都强得多吧？我相信有他在的话，会更好的指导到我们的钢琴手的。并且啊，他经过不到一个月的训练时间，就成功的通过了小提琴的选拔，进入了乐团。可见，他对训练方法也是特别擅长的。所以我举荐全息正。好，嗯、呃，既然这样，就让全息正当代班指导。老师，不好意思，我这段时间忙着报考茱莉亚音乐学院，可能没有那么多精力来当这个代班指导。茱莉亚音乐学院。这可是世界闻名的大学啊，有很多优秀的钢琴家都是从那里毕业的。呃，既然这样的话，那么就让老师，我推荐朴七彩同学当这个代班指导。朴七彩，他怎么心里老来踩了？好像是路的人，你在开玩笑吗？就朴七彩这个水平，能当代班指导？让他带不让我当，请大家安静一下。乐团合奏，除了每个人记忆过关之外，更重要的是团队协作。如果在团队当中，合奏都不协调的话，那大家记忆再高超，也是杂音而已。朴七彩同学具有亲和力和凝聚力，他可以把乐团的每一个人凝聚在一起。这一点，是我不具备的，老师。而且朴七彩同学善于发现每个同学的长处，在合作当中，他可以找到每个同学最好的一面，并展现出来。我会好好协助朴七彩同学，让他当好这个代班指导。那就这样，从明天开始就由朴七彩当代班指导。玄西正，你协助朴七彩。好。我。我当代班指导，我没做梦吧？没错，所以你以后要更加努力的训练了。嗯。二哥，你说怎么才能让一个人放松下来啊？男的，女的？女的呀，林一吧，我们家老五总算开窍了，啊
这任何事情，在最放松的状态下，才是最美妙的。二哥，别跟我说那些玄乎的话了，你快点教我怎么让林一放松下来啊！带他去骑马。骑，骑马？对啊，就是骑马。你和他在绿草如茵的马场上策马扬鞭，那是多么帅气的场景啊！哎，你想想看，林一一定不会骑马，他坐在马背上瑟瑟发抖，你坐在他身后握着他的小手，用你宽阔的肩膀、温暖的胸怀，给他无上的安全感。二哥，我不是想让他更加紧张，我是想让他放松下来。那起码你教会了他，他就放松下来，而且可以拉近你们之间的距离，是不是？听你二哥的没错，我是谁啊？社会你二哥，撩妹招数多，我以后慢慢教你。你还嫩着呢，哼。那，那好吧，那我去带他起码试试。希望这个方法真的顶用，能让他放松下来。这样。他跳舞就不会紧张了。谢谢二哥。跳舞？跳什么舞啊？什么鬼？你这次真的坑死我了！我哪能做好代班指导啊？你一定可以的。你忘了上次篮球赛了吗？你在篮球场上啊，把大家组织的那么好。这次在乐团，也一定可以把大家组织好的。可篮球是篮球，乐团是乐团，根本不一样。没有什么不一样的。再说了，不是还有我在背后帮助你、支持你吗？所以你放手去做，相信我，也要相信你自己啊。你真的觉得我可以？嗯。好吧，那就试一下吧。试试。我回来啦！嗯。哎，这两天怎么回事啊？这么有活力、啊！别想跑，今天晚饭你来做。三哥，我真不会做饭，你就是勉强让我做了，也是浪费食材。别那么多废话，现在去一定要努力完成任务，不能让全息症失望。嗯。不用找了，七彩已经去乐团训练了。谢谢周五贤，下午好啊！下午好，你来的够早的。我还好了，没有多早。下午好。
خلاص تم تحلا这一块我总是谈错了你帮我组织大家熟悉曲目各自练习我去把他们找回来好那好吧我们先各自训练我相信朴奇彩一定可以把他们带回来的开始吧李慧山你事情忙完了吗忙完了我们回乐团训练好不好大家都在等你我还有点事情没有忙完今天可能不能去训练了我知道我知道乐团好多人都觉得我情谊不好训练时间又短根本就不应该当什么代班指导但是你们可以反对